Ya. Muy bien. Bueno, es que ricasco. Es una angustia hoy. Bueno, eh, modera chalea que usted dota más minutos mandibula. Etanik ya se atacó usted dos dos minutos de quién no hay que dudarla. Eh? Veinte atástico. Quiero ver otan sarcha en la escena. No hay que ordu erdi, ordu bete, edo amar ordu. Con tu a venetan biziki interesante se da la co. Baña, ves te gustió ahí. Aunque era de mateco, está eh, estaba ahí la sortu alisateco. Se haya tu con ahí salí que está la burren. Esa ten, esa no hay duda. Bien, yo tengo yo tengo tres básicamente en relación con el asunto que nos ocupa con esta eh, mesa redonda. Tengo tres, tres términos, eh, tres términos que para mí son clave. Uno es el término competencia, el otro es el término permeabilidad y el otro es el término orientación. Eh, el primero de ellos, el de la competencia, lo quiero eh, poner encima de la mesa porque no, porque no lo suscribo. Quiero decir, en, en muchas ocasiones se plantea que para los estudiantes que finalizan el bachillerato... Eh, hay, bueno, en teoría hay, y por simplificar, lógicamente puede haber más, ¿no? Pero hay tres opciones. Una opción es hacer la selectividad, ir a la universidad. La otra opción es eh, hacer ciclos superiores de formación profesional, creo que se llaman así. Y la otra opción es no hacer nada. Eh, lo normal es que esta tercera opción, de hecho, no, no, se, no se produce. Estadísticamente no, no, no es relevante. Por lo tanto, las opciones son las otras dos, ¿eh? Eh, y entonces, en ocasiones, esto se plantea en términos de competencia. Al menos es la impresión que a mí me queda de algunas intervenciones, de algunas manifestaciones, e incluso, e incluso y esto es lo más sorprendente, de algunas informaciones, y diría informaciones oficiales. Pues bien, a mi juicio, la cuestión eh, de, de, de la opción por una vía u otra vía para proseguir estudios, estudios superiores, porque en los dos casos estamos hablando de estudios superiores, no es una cuestión de eh, competencia en absoluto y no lo debe ser, además, porque eh, nosotros en realidad creo que como organizaciones que trabajamos eh, en el terreno de la educación superior, a quien le tenemos que hacer la competencia es a, el, a, a, a la no formación. Eh, yo eso es lo que creo. Lo que hay que hacerles es hacer la competencia a la no formación, porque de lo que se trata es de tener la, can la mayor cantidad de gente mejor formada posible. Y, por lo tanto, nuestro, entre comillas, adversario no es, o nuestro rival o nuestro competidor, no es ni la formación profesional, ni, por ejemplo, para la universidad pública es la, la Universidad de Deusto, ni, ni la de Mondragón, que no está aquí, pero para los efectos eh, como si lo estuviese, sino que es la, eh, como digo, la no formación. Por lo tanto, yo creo que no cabe hablar en términos de competencia, en esa opción, en esa posible opción. En segundo lugar... Y, y en relación con la competencia he utilizado el término permeabilidad, eh, ¿por qué? Porque a mi juicio hay que favorecer la permeabilidad, la permeabilidad entre las dos líneas de formación superior, en este momento las dos líneas principales que hay. ¿eh? Eh, en un sentido tal, no voy a decir que se tenga necesariamente que identificar, como ocurre en, en algunos países, precisamente en, los países, en algunos de los países donde mayor nivel de formación superior hay. Por ejemplo, en Estados Unidos no se diferencia. Eh, eh, para que nos hagamos una idea, no se diferencia dentro de la formación superior, no existe una diferencia, o al menos no existe una diferencia clara entre lo que es estudios universitarios y, y formación profesional. Eh. Entonces, no digo que tengamos que llegar a un modelo equivalente a ese, porque yo creo que eh, la distinción entre las dos modalidades de formación superior es una distinción que puede tener eh, bueno, pues cierta utilidad social también, pero, en todo caso, lo que sí tengo claro es que tiene que haber permeabilidad. Y permeabilidad quiere decir que tiene que ser posible, y no solo posible, sino fácil, que estudiantes que están cursando eh, una de las dos cosas puedan pasar a la otra, eh, ya digo, con facilidad. No solamente que tengan la posibilidad, sino que lo puedan hacer con facilidad. Y el problema es que, aunque... Cielos. El problema es que, aunque... Eh... Aunque esto en la teoría lo estamos tratando de desarrollar y de hecho en la práctica lo estamos desarrollando con algunas dificultades, lo cierto es que la legislación eh, actual en teoría no lo permite. ¿eh? La legislación universitaria actual en teoría no lo permite y ahí tenemos un pequeño, eh, un pequeño problema que yo creo que se acabará resolviendo 
porque yo creo que en Madrid son conscientes, al menos yo cuando hablo de esto con, con la anterior ministra y con el anterior equipo ministerial, eran muy conscientes que había que resolverlo y, y porque a todo el mundo le interesa resolverlo, facilitar esa permeabilidad. Luego, si hace falta, incluso puedo dar alguna cifra. Y por último, orientación. orientación, porque en definitiva aquí de lo que se trata es de que a los estudiantes eh, dispongan de la mejor información posible a la hora de elegir qué es lo que quieren hacer. Y esto me vale para cualquier cosa. También me vale para la diferenciación entre unas carreras u otras dentro de una misma universidad, por supuesto para optar entre distintas universidades o para optar entre hacer eh, ciclos superiores o hacer eh, estudios universitarios. Eh, orientación, y en el asunto de la orientación lo cierto es que Hacemos muchos esfuerzos, yo creo que hacemos cada vez más esfuerzos, al menos nosotros los hacemos, cada vez desplegamos más actividades de orientación e información y sin embargo siguen siendo manifiestamente insuficientes. Hace unos días me comentaba una vicerrectora, que, que es la que se ocupa de esto, que ha mantenido muchas reuniones con, con responsables de, de centros de secundaria eh, y me decía que ella lo que le sorprendía era que iba con una información a proporcionar una determinada información y luego resultaba que las preguntas, las demandas, lo, las dudas, no tenían nada que ver con lo que ella pensaba que, que interesaba. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante eh, que hagamos más esfuerzos en orientación, pero sobre todo que, eh, y valga la redundancia, la redundancia orientemos bien, eh, orientemos bien las políticas de orientación, esto es lo que quería decir, o sea, que no sea... Eh, que, que haya un, un, un flujo bidireccional de información, que a nosotros también se nos diga, este es el tipo de información que necesitamos. Porque uno de los problemas que hemos detectado, y es una de las fuentes principales, por ejemplo, de, de lo que se llama, no sé si propio o impropiamente, fracaso, fracaso en, en, en los primeros cursos universitarios, es que muchos estudiantes se encuentran con algo que no era ni de lejos lo que se esperaban. Y entonces eso es lo que genera luego, bueno, pues en algunas carreras sobre todo, unos niveles de, de suspensos y de repetición excesivamente altos. Bueno, yo he dicho que iba a procurar no alargarme, no sé si han sido diez minutos, habrán sido seguramente, ¿no? Con esto tengo suficiente, por ahora.